A realidade virtual hoje é um conceito muito associado ao óculos de realidade virtual e um processo de visualização totalmente imersiva, ou seja, você é inserido num mundo virtual. O que os seus olhos veem é 100% um ambiente novo é, e ele pode ser tanto digital quanto filmado. Ele nasceu um pouco pensando em simuladores, até com um intuito militar de você ter treinamentos, é, força aérea. Hoje em dia isso pode ser aplicado a diversas áreas. A gente pode estar falando de, desde uma visita virtual a um museu, você conseguir ver um museu do outro lado do mundo quase de uma forma super realista e pô, pode ser usado para treinamentos super complexos de operações. É divertido, no final das contas, porque você pode criar um material super lúdico e você vê a reação de uma criança que se sente realmente transportada ao mundo. E a gente pode estar falando de um mundo totalmente fantástico e, e o resultado, principalmente para quem não tem muita familiaridade com essa tecnologia, é sensacional. Realmente você se sente nesse ambiente. Então, é, é uma tecnologia com, sem limite criativo. Bora, 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 bora! Um simulador que a gente desenvolveu para a Copa do Mundo, realizada no Brasil. É, ele tem todo, teve todo um lado de pré-produção como se fosse um curta de animação. Então tinha uma equipe tradicional de animação, criando os personagens, criando as texturas. E da parte do software em si, a gente está é, vendo toda essa imagem como se ela estivesse dentro de um, vamos dizer assim, de um, de um outro plano. Então ele é um visualizador de realidade virtual. Na verdade, eu não tenho certeza do que, que eu estou fazendo. O que, que eu estou fazendo realmente? Eu estou jogando ou eu estou acompanhando um programa que já existe? Você está tá assistindo. assistindo um filme... Uma animação 360. Só que na primeira pessoa. Estou ponto assistindo de vista. em primeira pessoa, do meu ponto de vista. Isso, um filme 360. Estou entrando em campo, gente. O problema vai ser jogar. Ó, eles estão vibrando comigo, eu acabei de fazer um gol. Recebeu Agora... o apito final do jogo. Apito final. Ganhamos? Ganhamos. <risos> Nessa versão da realidade, a gente foi campeão da Copa. Consegui fazer um gol. É. Agora, uma das sensações mais incríveis é que, na verdade, o corpo vai respondendo. Tem gente ao que estímulo. sente calafrio, tem gente que se sente desconfortável. Quando a gente fez essa simulação e eram 22 pessoas dentro de uma sala fazendo ao mesmo tempo, só que cada um tinha um ponto de vista, quer dizer, alguém estava mais preocupado em olhar a reação da torcida, o outro estava mais preocupado em ser o, o jogador, é, as sensações eram diferentes. Então a gente tinha um cinto de segurança e a orientação antes que se houvesse qualquer enjoo, que tirasse o óculos e ficasse tranquilo que um, um, uma pessoa, um orientador ia tentar ali ajudar. E esse é um dos maiores problemas assim, ainda da realidade virtual. Tem vários é, fabricantes e pesquisadores tentando é, entender como aliviar essa, essa sensação de enjoo. E aí uns caem para o lado técnico, que é você apresentar a imagem com muito mais resolução, com muito mais frames por segundo, para que passa, seja mais realista. E outros estão tentando como é que você estimula o resto do corpo para ter a mesma sensação de que a sua retina está traduzindo para o seu cérebro. No caso desse jogo, a minha interação era parcial, era mais Isso. em relação ao espaço. Era o seu ponto de vista, era você realmente olhar o movimento e, e os objetos e as pessoas correndo. Né? E o seu próprio personagem, ele corria dentro do espaço. A gente te, teve toda uma preocupação, o, o primeiro desenho, o rascunho que a gente fez para esse filme, é, o personagem tinha um movimento mais real. E aí esse balançar da câmera também aplicada, a gente falou, não, não, isso daí vai todo mundo passar mal, não pode. A câmera é quase como se ela estivesse flutuando, como se fosse um drone, assim, coladinho na sua cabeça. Mas não é o movimento mais real, porque quanto mais real o movimento, mais são os resultados associados em jogo. Esse óculos que você está na mão, como é que ele funciona? Tá. 
Como é que ele funciona? Ele tem uma tela exatamente igual a essa tela que a gente está vendo no PC, com a divisão. E a gente tem uma lente que faz ampliação dessa metade. Cada uma das lentes está fazendo ampliação e aproximando na distância exata do que seria o, a visão do, do olho para para esse ângulo. E se a gente olhar a velocidade que a tecnologia está sendo desenvolvida, assim, já tem é, óculos que estão tentando fazer, que não usam a tela, por exemplo, eles usam uma tecnologia como se fosse projeção de imagem, é, como se um projetor entrasse e montasse a imagem dentro da sua retina. É, tem, e tem alguns, assim, já associados a telefones celulares, smartphones que você já não precisa mais de fio, por exemplo, que você pode andar livremente. É, e aí, em alguns, assim, alguns meses, provavelmente a gente vai ter, vai chegar ao mercado é, alguns protótipos novos, super interessante, porque além dessa sensação de mobilidade, por você não ter fio, eles estão sendo adaptados à, à anatomia, assim vão ser mais ergonômicos, já vão vir com fone de ouvido embutido, e aí é a loucura da gente imaginar que daqui a pouco num metrô, num trem ou num ônibus, ninguém mais vai estar tá ouvindo música, também vai estar tá ali com seu óculos em outra dimensão enquanto você está indo para o trabalho. A tendência é que essa tecnologia fique cada vez mais popular, fique cada vez mais acessível, você tem também é... Um, um combate no mercado para ver quem vai ser é, a tecnologia mais é, popular. Então isso também leva o preço lá para baixo, cria novas possibilidades. Eu acho que pode ficar uma mensagem para o jovem brasileiro de que a gente está vivendo numa era do empreendedor, numa era de quem tem vontade, tem acesso a, a diversas informações úteis para você fazer o que você quiser desde consertar um computador na sua casa sozinho até criar um robô. A gente está numa era que isso é cada vez mais barato, que a informação está toda disponível na internet. Eu acho que o governo, de uma forma geral, tem que acompanhar essa evolução da tecnologia e tem que ir aplicando isso é, na saúde pública, na educação pública, é, criando é, um, um ecossistema sustentável para startups, é, criar formas de que essa tecnologia possa ser pesquisada em grande escala. É, eu acho que o papel do governo é isso, é criar uma estrutura, uma base, para que essa tecnologia possa evoluir. E aí o, o Brasil está acompanhando essa onda, né? porque é uma onda mundial.